Hello, hello. Hello, Miss. How are you? Hello, Carlos. It's really nice to see you. I'm good. How is your day going? Uh, at the moment, I am in Guatemala with Samuel. Really? Samuel is, Samuel is, is he has the meeting. Uh, the meeting, okay. And one so, training. How often do you travel to Guatemala? How often do you travel to Guatemala? Mm. Two, two, yes. Two. Mm -hmm. Okay, see, I puede escuchar bien. Mi interés estaba fallando. Uh -huh. How do you say what? Uh, how do you say two days a month or two days a month? Ah. That's a month. Twice. La expresión es twice. twice. Es twice. Ajá, two times, so decimos twice. Twice a month. Twice. Wow. Very good. So, is it only, is it only you and Samuel who travels outside no, the country? In, in a moment, Samuel, he has a uh, training a uh, new partner. In Guatemala, the training is the system operation. Oh, okay. Uh, I am only only in Dallas. Okay. Wow, interesting. Guatemala. Interesting. And how long do you stay there? How long no, do you stay in Guatemala? No. One day, two days? Tomorrow, 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 let's go. Really? Somebody. Okay. Yeah. Thanks, God. Thanks, God. Okay. So, esa okay. es la parte de la conversation. No es que quiera estar yeah. averiguando. No. Solo es para no, no. practicar en este inglés. Yeah. 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 <laughs> okay. Very good job. Yes. In my case, I haven't had the opportunity to travel outside of the country for work. No. Even though I work with an American company. I need to stay here in El Salvador. I don't really? need to move, yes. Mm -hmm. Mr. Mm -hmm. American company. An American company, yes. No es del Salvador, la compañía que trabaja ahorita. And it's very different, you know, es muy diferente a trabajar con una compañía salvadoreña, of course. It's way different. Yes, uh, in all case, mm -hmm. all boss is the uh, German, uh, is very different. Uh, oh, no. How, how do you say mentally? Way of thinking, a forma de pensar. Claro, uh, cambia, way of it's thinking. It's very, very different. Ya la vamos a enseñar. Quiero ver, vamos a poner la pizarra. Bueno, aquí voy a anotar, way of thinking. Forma de pensar. Way of thinking. Ajá, la forma y luego de pensar. The way of thinking is different. The same, you know, as my boss. In my mm. case, it is a woman. Es una chica. Es una señora la que nos está dirigiendo. And yes, totally different. Super diferente a... Trabajar con eh, management from this country. Yes, it is, it is. Mm -hmm. But you know, you learned from different people. Se aprende de todas mm. las personas. Yes, of course. Se aprende incluso, well, in my case, I guess, I really like to work with American people because... Um, well, the people that I work with are very friendly, you know, so muy amigables. Mm -hmm. Yes, they are very friendly. <laughs> yeah. Yeah. 
Okay. Let me say hi to Gaby. Alberto, por fin Alberto. I get to see you, Alberto. Hi, teacher. Hi. hi. You are always hiding. Siempre se está escondiendo, Alberto. Why? El viernes sí estuve ahí presente. No, claro, pero solo veo el background. Solo veo el background, not you, not your face. But now I can see you. Eden Nilsson, where are you? Mm -hmm. I just... I feel great. And you, teacher? You feel great. How was your weekend? It was good. I had a very nice weekend. And yes, today is Monday. And I can say that, yes, I'm having a good day. It's not Hello. a busy Monday. Hello, Jorge. How are you? Gaby, okay. how are you? Hi, teacher. Hi. I'm fine. I'm You're right. fine? Are you ready for the class? Yes. Yes, you are. Full ready. Full ready. And you, Gabby, are you ready? Yes, it's your right ready. You're right. ready. Okay. Yes. So, as you may see, last week, last Friday, we were having this topic um, that I told you that we were going to continue today because it's not a topic that we can cover in a single class. We need to take some extra time in order to review the topic, to have some extra exercises. So let's start the class with these topics. topic What was the topic from last week? The last section number section number two. Siempre tome mm. nota, okay? Uh -huh. Tell me guys. Indirect questions. Uh -huh. The fijan some questions, preguntas. When are we going to use indirect or indirect questions? Ambas pronunciaciones son correctas. Indirect, indirect. Mm -hmm. When are we going to use this type of questions? Or for what are we going to use indirect questions? Para qué las usamos? Do you indirect. still remember the definition? Uh -huh, tell me. Indirect question. Uh -huh, indirect. A more polite way to mm -hmm. ask for information. It's a more polite way to ask for information. Do you remember the listening exercise from the platform? What was the conversation about? ¿Te acuerdan? The que era el listening um, exercise that we were having in the platform. ¿Quién estaba preguntando a dónde estaba este chico? What do you remember? You don't? No se acuerdan. Uh -huh. Nadie se acuerda, class. What was the listening exercise about? No se acuerdan the listening exercise? It was about a guy who was asking many questions. ¿En qué lugar estaba? ¿En qué país? What country was it? Alberto, I know you, you know the answer. I know eh, you remember. En Estados, uh -huh. en Estados Unidos. Uh -huh. eh, estaba pidiendo un taxi. It was in United States, New York. How much? was the taxi ride how much was the bus ticket the bus ticket uh -huh. it was uh, 25 dollars 25 dollars the taxis the taxi, 50 dollars they were around about 50 about about 50. 50, right ¿Por qué les pregunto eso? Si se fijan, he was asking for information do you know, may I ask, y he usaba expresiones así, de una forma amable. Y las expresiones que usábamos eran estas. Can, could you tell me? Do you know? Would you mind? Do you have any idea? Would it be possible? Y miren el ejemplo que les tengo ahorita. Esa era una pregunta que... Hacíamos la clase anterior. What time does the movie begin? ¿A qué hora se inicia la película? What time does the movie begin? 
Y si la queremos hacer más formal, más amable, la solicitud de información, usamos eh, at the beginning this type of expressions. Do you know? Can you tell me? Could you tell me? May I ask you? But just to summarize, para hacerlo en palabras claves, simples, ¿Cuál es la diferencia de la direct and indirect question? Una es más formal y la otra no. Una inicia con una pregunta, con WH word. What time does the movie begin? Y en la segunda, que es la indirecta, we use, a, we use an expression. Usamos una expresión eh, que nos indica que es una solicitud. Entonces, como ya el inicio de mi pregunta está redactada con una solicitud, ¿qué significa que el resto de la oración, el resto de la pregunta, la voy a hacer en forma de oración? Ya no la redacto en forma de pregunta. ¿Qué significa? Que no incluyo un auxiliar. Les doy un ejemplo. What time does the movie begin how can we make these questions into an indirect question cómo la convierten entonces ustedes en una pregunta indirecta siempre preguntas ok porque esa es nuestra meta hacer preguntas cómo pasan esta a una forma más amable e indirecta could you tell me what time the movies begin Vaya. Ahí quiero que nos enfoquemos. Muy bien, solo que hay algo que nos faltó. Muy bien, Jorge. Could you tell me? Usemos esa que sería la 3. Les estaba diciendo que como ya al inicio ocupo una expresión y que es redactada en forma de solicitud, ya no necesito utilizar un auxiliar y en este caso la respuesta va a ser redactada en forma de statement o de una oración. Look at this information that I have here. Primer ejemplo, what time. Eso no cambia. What time va eh, siempre en la oración. Es la misma información. Pero fíjense acá, el primer ejemplo, la primera redacción, está en forma de pregunta o en orden. De una pregunta auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Y es Alberto. Este tema de lo indirecto Ajá. es muy diferente a lo pasivo. Cuando dicen la sí, a la voz pasiva. pasiva. Es muy similar, pero sí, acá solo nos enfocamos más que todo en preguntas. La voz pasiva ya nosotros metemos eh, oraciones afirmativas, negativas. Pero sí es bien Pero similar. Sí, es, algo similar. Sí, es bien similar, okay. bastante similar. La voz pasiva, creo que entra hasta el otro módulo, pero sí es un tema que también vamos a ver. Pero sí, muy similar. Vaya, miren, what time, que les dije acá, un auxiliar, un sujeto, que sería de movie, un verbo, y no tenemos complemento. Pero está redactada en forma de pregunta, o lleva el orden de una pregunta. Cuando ya pasa a ser indirecta, ¿qué pasa? Miren al final, necesito agregar una S al verbo begins. ¿Por qué? Porque ya no está redactada en forma de pregunta, sino que se convierte o la redactamos en forma de oración. Oración. Teacher, pero acá tengo un auxiliar. ¿Siempre le voy a agregar la S al final? Sí, porque si se fijan es como que estuviéramos dividiendo la pregunta en dos partes. Could you tell me? Sería mi primer parte de la oración. Y está completa. Could you tell me? Ya es una oración en sí. Y nuestro complemento sería redactado en forma de oración. Miren. ¿Qué hora la película empieza? Y solo le agrego al final el signo de interrogación. Entonces, en este caso, sí. Cambia. Miren acá. Begin. 
porque tengo el auxiliar das en medio de la oración, pero cuando ya cambia a indirecta, no tengo ningún auxiliar en mi segunda parte. Entonces ahí sí especifico que es una tercera persona. What time the movie begins. Ok. Ok, the same. Les voy a compartir este ejemplo para que no olvidemos más que todo cómo redactarlas. Indirecta, perdón, directa es en forma de pregunta. Indirecta, le agregamos una expresión como complemento y la redacción después de la WH word va a ser en forma o en orden de una oración afirmativa. Questions about this? Preguntas? Yes, no questions. Ok, les envío esta a Hatia. No, ¿quién dijo? No, teacher? No, no, no. no, no, no. Ok, Rita, muy bien. Veamos algunos ejemplos. I have like four different examples. Aquí están. Y en la primera parte, si se fijan, están redactadas en forma in, no, directa, directa. In this case, I have this expression at the beginning, how much, what time, where is, and how. So, ¿qué necesito al inicio? La WH, word. Let me see, let me see if we can make this directly question into an indirect question. ¿Cómo la redactamos? Number one, this is a speaking practice. How much does a taxi to the airport cost? ¿Cómo la pasamos a una indirecta? Okay, speaking practice. Gaby, do you want to try with the first one? How much does a taxi to the airport cost? Make it Um, an indirect question, please. Um, can you tell me how much a taxi to the airport costs? Okay, Cost. very good. Yes, very good job. Continue, please. Jorge, what time does the post office open? Could you tell me? What time the post office opens? Very good job. Alberto, where is, where is an inexpensive hotel in this area? Could you tell me where an inexpensive hotel in this area? In at the end, ¿qué nos falta al final? Where an inexpensive hotel in this area is. Mm -hmm. Don't forget, acuérdense que el verbo pasa hasta el final. El verbo where is. is, is. Muy bien. Okay. So repeat that, please, Alberto. Uh, could you tell me where an uh, inexpensive hotel in this area is? Excellent. Very good job. Edenilson, can you try making this an indirect question? How late does the supermarket stay open? If, okay. I, okay. Um, could you tell me how late the supermarket stay opens. Mm, y al final, ¿cuál sería nuestro verbo en esta oración? Sería stay or open. Open. Clase, ¿qué opinan? Stay es nuestro verbo o open. Yo sé que ambos son verbos, pero ¿cuál es mi verbo principal? Sería stay, stay. stay. open stay. or stay open. Stay. Stay. Ah, muy bien. Entonces, ¿a cuál le agregamos la S? Stay. Stay, oh, muy bien. Stays. Stays. Open, muy bien. 
Ajá. En este caso no lleva el tú, teacher, en este medio. Mm, no. Facebook, no. No. ¿Y qué entonces? ¿En qué se convierte acá el open? Se convierte en un sí, verbo sí. siempre. Sí, ¿verdad? Pero si se fijan, eh, mi verbo principal es el que va a llevar la S del presente simple. Can you tell me how late? Ah, incluso aquí tenemos otro verbo. Wow, tenemos tres verbos en mi oración. Pero sí, es el último que nosotros le vamos a agregar. Bueno, el antepenúltimo en este caso. Can you tell me how late the supermarket stays open? Very good job. Janira. Okay. This is for you. What time does the post office open? Uh, oh, this human. Could you tell me what time the post office open? Open or opens? Opens. Mm, opens. Opens. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque acá no podíamos ponerle S porque lleva un auxiliar. Pero ya cuando la cambiamos a indirecta, no lleva un auxiliar y sí, le agregamos S. ¿okay? Es el presente simple. Excelente. Carlos. Try with this one. Where is an inexpensive hotel in this area? Yeah. Hagamos la indirecta. Esa pregunta. Make it. Could you tell? Ah, okay. Could you tell me? Could you tell me where where uh, in expensive expensive uh -huh. hotel in In the area. Mm -hmm. ¿Y qué, qué falta al final? In the area. El verbo falta. ¿Cuál es el verbo en, el, en esta oración? Where. the place. Falta el verbo. ¿Cuál es el verbo? Ahí lo estamos indicando. Verbo to be. Okay, could you tell me where an inexpensive hotel in this area is? Así quedaría. Is va al final. Is. Porque es el verbo. Who's next? Teacher. Mira, una consultita. Mm -hmm. En la cuatro, donde dice. En la cuatro. Yes. Donde dice how late does the ah, supermarket. No se podría haber usado también do you know. Sí, claro, se puede ocupar. Sí. Miren, la que ustedes elijan, esas cuatro. Uh -huh. Sí, así que okay. está bien. Yes. Very good job. Thank you. ¿Quién más tengo por ahí? Rita. Rita, can you try? Probemos con esa Rita. Try with this one. Ok. Do you know uh, how late the supermarket stays open? Very good. States open. Very good job. Samuel, uh, can you try with this one? Probemos con esto. How much does a taxi to the airport cost? Mm -hmm. ¿Cuál elegimos al inicio, Samuel? ¿Cuál de estas cuatro? Mm, creo que fue Can you? Ok, cualquiera de las cuatro podemos ocupar. Don't worry. Elijamos una. Pick one. Uh, can you tell me? Ok, ocupemos Can you tell me. ¿Qué le sigue? Can you tell me? Can you tell me a taxi? The two there. Uh -huh. I, por cost. 
Vaya, vamos en orden. Can you tell me? Identifiquemos cuál es la WH word. Esta expresión sería cuál. Put much. Uh -huh. Vaya, vamos en orden. Muy bien. Can you tell me how much? much. ¿Qué le sigue? El sujeto. Ajá, identificamos el sujeto en mi oración. Veamos cuál es el sujeto. Taxi. Ok, a taxi. Can you tell me how much a taxi? Sí. Pongámoslo acá, todo eso es el sujeto. Vale, entonces, can you tell me how much a taxi, taxi to the, to the right airport? To ¿Y cuál es el verbo? Ajá. Cost. Cost. Muy bien, solo que recuerden clase que necesitamos agregarle el que al final. How much a taxi to the airport? Costs. Y así queda. Muy bien, excellent job, Samuel. Ivania, can you try with um, number four, con la última? Number four. Se ha levantado, teacher. Okay, thank you. So, Lore no está conectando el audio, dice ahí. Questions about this topic. Preguntas sobre las preguntas indirectas. <laughs> Questions, comments about this topic. Yes, no, ¿cómo lo sienten? Teacher, entonces podemos usar todas esas opciones adecuándolas al contexto, ¿verdad? Sí. Si se fijan, todas son formales, solo uh -huh. depende como ustedes quieran eh, expresar la idea o la pregunta. Pero si cualquiera de las cuatro se puede utilizar. Okay. ¿Otra pregunta? Si no, nos movemos al tema de ahora. Section number three. Fíjense que en la sección tres eh, ya nos, creo que nos queda un poquito más de tiempo para desarrollar cada tema. Y no es mmm, tan complicado lo que vamos a ver, pero creo que es la primera vez que lo vemos aquí como clase, of course. And we are going to use adjectives. ¿Se acuerdan que son los adjetivos? Do you remember what is an adjective? ¿Para qué me sirve? ¿Y en qué contextos hemos visto los adjetivos? Aquí en la clase. Vamos, acuérdense. What is an adjective? When are we going to use an adjective? ¿Qué tipo de adjetivo hay? Speaking time. Son igual a los nombres, son igual a los verbos. ¿Qué es un adjetivo? What is an adjective? An adjective mm -hmm. is for describe the nouns. Okay. We can use adjectives to describe. Me gusta para describir. ¿El qué? ¿Qué puedo describir con los adjectives? What am I going to describe? Places. Places. Only places. Animals. Animals. Ok, animals. Persons. Ah, muy bien. Acuérdense. We can describe people and places. In this opportunity, ah, pero antes de continuar, mencionenme algunos adjectives to describe people, algunos adjetivos para describir gente. Beautiful. Beautiful. Old. Tall. Old. Uh -huh. Smart. Smart. Yeah. Short. Short. Noisy. Noisy, yes. Tall. Tall. Ugly. Ugly, yeah, of course. We can ugly Betty. Ugly Betty, yes. <laughs> How about to describe places? Para describir lugares. Nice. Nice. Large. Large, very nice. good. Um, Comfortable. Comfortable. Is that what you say? Comfortable. Okay. Hot. Hot. Pollution. Ah, pero pollution sería un nombre. ¿Cuál sería el adjetivo? Mm. Pollution es nombre. 
contaminación. Y el adjetivo sería. Está en pasado, ¿de acuerdo? Polio. Polluted. Very good job. Polluted. Para, miren estas imágenes. Vamos a usar para describir lugares. Ok. Which one do you prefer and why? ¿Cuál preferirían si se las regalan ahorita? ¿Y por qué? Which one do you prefer and why? Give me your comments, opinion, speaking time. ¿Cuál prefieren y por qué? I prefer the beautiful house. Why? I know the, the I like the color. Because you like the colors, okay? And the environment uh, is good. It's good. Ah, but no, take a look at the second one. Mira la segunda también. The environment is good. Or not? No, did you? no, you don't like it? it uh, no, it, it's a scare. It's a scare. Ah, yeah. okay. Otro adjetivo, maybe it's a scare. It's very hard. Ah, okay. So let me number the picture. Picture number one and two. Ah, uh, but uh -huh, tell me, Jorge. The picture two, the house is very hard. Okay. But you know, it's not expensive. You can live there and you don't need to pay extra money. It's for free, gratis, Jorge. So, why don't you but... pick that? Uh -huh. I don't want. <laughs> you don't like it, okay? I it's like dangerous. It. It's Will dangerous. <laughs> it's dangerous. But in picture number one, it can be dangerous too. Puede ser dangerous too, también aquí. No? No. 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 But you know, this house is very big. It's very big. As the house in picture number one is as big as the one in picture number one. So which one do you pick? ¿Cuál elegirían? Nobody, picture number two. Nadie le quiere la dos. No? No, teacher, of course not. So, ¿cómo expresamos todo esto en inglés? Cómo comparamos, cómo damos opiniones de lugares. Ya sabemos hacer oraciones básicas. Ah, this house is big. This house is beautiful. This house is ugly. This house is dangerous. Pero en inglés existe algo que se llama, miren el tema, evaluations. Evaluations with adjectives and nouns. Evaluación sería como dar mi comentario, dar mi opinión sobre un lugar tal cual estábamos haciendo, pero de diferente forma. Evaluations with adjectives and nouns. Nombres y adjetivos son diferentes. Acuérdense, los adjetivos me sirven para describir. Y los nombres, vamos a saber identificar nombres también para eh, dar opinión de un lugar. Evaluations with adjectives and nouns. How do we do that in English? Of course, we are going to use adjectives. In this picture, I have new vocabulary. Ya vamos a dar las definitions, pero quiero saber cuáles conocen. Estos son adjetivos para dar opiniones, no tanto de lugares, en un país, un lago, un restaurantes, si no, somos bien específicos. To give opinions about houses or apartments. Houses and apartments. Vamos a irnos a este tema. Houses and apartments. Bright. ¿Qué será bright? What is the meaning of bright? ¿Qué es eso? Brillante. Brillante, o oh. ¿Qué otro sinónimo podríamos usar? Con mucha, como iluminado con mucha luz. Ok. Comfortable. What comes to your mind? Dígame lo que se Cómodo. Le viene a la Cómodo. Ok. Convenient. Convenient. Mm, but give me more information. What is a convenient 
house, a convenient place. Si no, ya vamos con la definición. Don't worry. Cramped. Cramped. Estrecho. Yes, aquí está la imagen. Cramped. Dangerous. 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 Esa ya la conocen. Dangerous. Dangerous. Dark is the opposite Oscuro. of. Oscuro. Bright. Dark is the opposite of. Dark, dingy, dingy, ¿Qué, ¿qué significa? What is dingy? Si no, búsquenlo rapidito, dingy, porque yo tengo las definitions in English. Sucio, Vamos a sucio. Ajá, dingy, this is a very dingy place, expensive. Cara, carísimo. Uh -huh. Huge. Huge, yes. It's more than big. It's huge. Enorme. Inconvenient. Inconvenient is the opposite of convenient. Modern. Modern. Noisy. Noisy house. Noisy neighbors. Ridos, <laughs> right? <clears throat> Private. Private. Private house, private neighborhood, privado, quiet. Quiet is the opposite of noisy. Run down. ¿Qué será run down? A run down house, run down apartment. ¿Qué creen que es eso? Casa en ruinas. Ah, ok. Muy, muy arruinada. ¿Se fijaron la picture anterior? La que les estábamos comparando. Ese es run down. Sería como esto. Mal está. Ajá, como la picture number two. Sería un deterioro enorme, antigua. Eso es deteriorado. Run down. Safe. Safe. Seguro. Uh -huh. What is the opposite of safe? Lo opuesto de safe? Dangerous. Dangerous, of course. Small. Small. Pequeña. And Pequeña. what is the opposite of? Uh -huh. What is the opposite of small? Lo opuesto de small? Big. Big or? Oh. Huge. 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 Or we can also say spacious. ¿Qué es lo opuesto de spacious? Cramped. Mm -hmm. Muy bien. Miren. Cramped. Ahora ya conocemos que es cramped. Spacious. Cramped. Adjetivos que podemos ocupar para describir mi casa, su casa. ¿Cuáles usarían para su casa? O su apartamento. I don't know where you live. How is your house? Ahorita solo ocupemos adjetivos. Is it dangerous, dark, modern, safe, small, quiet, private? How would you describe your house using adjectives? ¿Cuáles usarían? Let me ask Lorena. Elija cuatro para describir su casa, Lorena. Four adjectives. Quiet. Okay, it's quiet. Wow. ¿Qué más? Mm. Great. It's pero no porque quiet. está así a morir de súper. Está limpia, pero no es amor, de, de brillante, sino que hay luces por todos lados. Ah, muy bien. It's bright. Muy uh, bien. Es muy iluminada. What else? Eso, eso, eso. Uh, comfortable. Algo, ¿cómo así. se dice comfortable? Ok. Don't worry, repitamos. Comfortable. Comfort. Comfort. Como que digamos comfort. Y luego ball. Comfortable. Comfortable. Yes. Comfortable. Ah, qué bien. Y ¿Qué me falta uno. Vamos a ver. Mm. Espacios. Wow. Espacios. It's, it's very big. Sp 
ellos. Aquí está. Sí. Excelente. Y preguntémosle a Glenda. Cuatro adjetivos para describir su casa, Glenda. It's small. It's small, ok. Four, four adjectives, cuatro. Small. Quiet. Ok. Repitamos. Quiet. 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 Um, small, um, quiet. Huh? Um, bright. It's right. Very right. good. And? Um, and um, comfortable. Okay. Similar to Lorena's house. Bright, comfortable, small, and quiet. Very good job. And the last one. Let me pick Alberto. How would you describe your house or apartment using four adjectives? Quiet. Okay. It's quiet. Okay. Private. 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 Okay. It's small. Ah, it's a small house. Safe. And safe. Where is it? Oh, it's right here. Safe. Excellent. Now, let me ask you the opposite. Lo que su casa no es o no representa esos adjetivos. How about dangerous? Is your house dangerous? Class? Dark? Ah, it isn't dark. It's not dark. ¿Qué más no describe su casa? It's not dark. What else? Is. It's fast. And Whoa. what was that again? I didn't dingy. get it. Dingy. Dingy, okay. It's not dingy. Dingy. ¿Qué más? Lupita, lo que su casa no representa. Lo opuesto. Oh, Run Yanira. Down. Uh -huh. Run down. It's not exactly. Run noisy. down. It's not noisy. Uh -huh. What else? Okay, so why am I asking you? Because as you may see, ¿qué nos pide acá? Which are positive adjectives to describe houses? And which are negatives? Ayúdenme a identificar. Vamos uno por uno primero con los negatives. ¿Cuáles son los negatives que identifican acá? Right, comfortable, convenient, cramped, dangerous, dark, dingy, expensive, huge, inconvenient, modern, noisy, private, quiet, run down, safe, small, and spacious. ¿Cuáles son? positivos y cuáles son negativos, ok? Let me give you some time. Le doy tiempo en grupos y no creo que nos tome cinco minutos. Mucho tiempo. Which are positives and which are negatives. Ok. Hasta ahorita le veo el mensajito, chicos. A veces no me queda tiempo de leer WhatsApp. Pero ahorita lo leí. Okay, five minutes, very easy job, and we are going to work in pairs, parejas, para que sea más rápido. Clasifiquen positive and negative adjectives. Wait. Bien, aquí vamos. Vayan a chequear WhatsApp ahorita. Go, please. Five minutes, and then we come back. Don't forget to practice pronunciation.
Okay, did you get the picture, Jorge? Tengo el celular como cámara, entonces por eso me llegó el WhatsApp. Ah, vale, Pero... ahorita les ayudo. Yeah. Don't worry. Ok, let's classify. Veamos cuáles son afirmative, negative. Aquí está. Vale, vamos. Vamos con los uh, positive, positive adjectives to describe houses. Which ones? ¿Cuáles? In your opinion? The positive is. Uh -huh. Is bright. Uh -huh, yes. Comfortable. Yes, of course. Convenient. Convenient. Uh, only in this. En esta línea es, en this, ¿cómo decimos columna? Um, <laughs> es similar, column. Column, column. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué regresé? Ah, vaya, no se preocupe. Columna, column. Uh, any other in the second one, la segunda columna. Which are the positive the adjectives? The second es... Eh, ¿Cuáles son? Uh -huh. How o how, no sé. Ah, vaya. Huge. Huge, huge. huge, huge. ¿Qué dijo que era huge? Huge es más que grande, enorme. Ah, enorme. Ajá, big, huge, le seguiría, enorme, huge. huge. Eh, modern. Modern. ¿Y qué opinión de expensive? ¿Será algo positivo o negativo? ¿Cómo lo tomamos? Mm. Expensive. My house is expensive. Expensive, sí, sí, tiene sí, plusvalía. Si sí, necesito venderla, vender. sí es expensive. Ajá, sí, sí. <risa> pero, <risa> pero, pero para comprar. Es negativo, <risa> Ay, no me conviene. <risa> Puede ser una casa pequeña y muy cara. O sea, oh, sí, sí no, no, muy lejos. Me hice una pequeñita Ajá. y pedían ¿Cuánto? 26, ¿Cuánto? 26 mil. Y estamos 20, hablando allá, 000. estoy hablando de que vivo cerca de unos cañales y toda la cosa. 26,000. Ah, pues bien, de que me gusta su opinión. Expensive puede ser entonces ambas. Depende de. Depende del contexto. contexto. Oh, oh, yeah. sí. Si es del comprador. Ajá, y si es del vendedor. I like it. Ah, yes. Ajá. Ajá. Yeah. Ok, vamos a la tercera columna. Private. Quiet. Private. Private, yes. No importa, es así. Quiet. Cute. Vamos a ver. Quiet. Quiet, quiet, quiet. Quiet. Vamos, otra vez. Perdón. Quiet. Eh, Ajá, cute safe. me sonaba bonito. Cute, cute. Yeah, like, quiet. 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 Uh -huh. quiet. Safe, es así. Safe. Y small, es small. ¿Qué opinan ustedes? Depende también. ¿verdad? Or is it negative? I guess it's negative, right? Es negative. Yeah, it's spacious. It's spacious. Yes. Okay, any other? Cualquiera que quieran agregar. Creo que de ahí no. todos son negativos, ¿verdad? All of them. Cramped. Danger. All of them are negative. ¿Ok? Excellent job. Vaya, ven, no está tan difícil eh, el uso de adjetivos. ¿Cuáles son nuevos para ustedes? Mm. Que no conocían o que nunca habían pronunciado o leído antes. Which right? D. Yeah, bright. Creo que nunca lo habíamos usado. Bright, dingy. Ajá, uh -huh. dingy. Cramp. Cramped. Tal vez Cramped. no lo habíamos ocupado. El run down. Run down también. Run down. No lo había escuchado. No lo habían escuchado, no. pero sí queda claro. Vamos a ir con las definiciones. Very good job. Eso es lo bonito de esta unidad. Nos queda más tiempo. Imagínense, nos tomamos la clase 1 solo para vocabulary. O sea que en la sección 1 y 2 nos toca ir corriendo. Bien, corriendo, corriendo. <risa> corriendo. Pero ahí estamos. Vale, vamos a la sala principal. Excellent job, guys. Okay, time to come back. But before we check the, um, antes que chequeemos si son positive or negative, let me show you the definitions. 
you know, we need to get used to, now oigan estructura, we need to get used to give definitions in English. Tenemos que acostumbrarnos a dar definiciones en inglés. Si se fijan, siempre les doy la definition de la estructura que estamos usando. Les doy la definition of new vocabulary. Así que algo útil que ustedes pueden ir haciendo en su cuaderno es esto. Miren. De, in this case, el nuevo vocabulario son adjectives. Escriben el adjective y luego palabras claves o una definición muy corta de el adjetivo para que no solo eh, nos acostumbremos a traducir. Esto también se lo voy a compartir, don't worry, para que luego tomen el tiempo y lo copien en sus cuadernos. Right, highly, ahí está, miren. Vamos a ver, just give me one second. Se lo voy a enviar antes de que avancemos porque tenemos 10 minutos. Just give me one second. Ok, ya se lo voy a compartir. Bright, highly illuminated, or we can say shining. Ok, mi casa puede estar igual, los pisos muy brillantes, shining floors, or I have very big windows, and I can say that my house is shining, it's bright. ¿Y qué es lo opuesto de bright? What is the opposite of bright? Dark. Poorly illuminated. Bien, poca luz la que entra a mi casa. Dark. It's a dark house. Comfortable. What is that? What is the definition of comfortable? It's a place. It's a house that provides a pleasant feeling and do not give you any physical problems. No hay ningún problema para nada. Todo está hecho a la medida. Eh, los muebles son nuevos, son cómodos. O sea, no hay nada de la casa que en ese caso nos haga sentir algún problema o ¿oh? que nos haga sentir incómodos. Convenient. Convenient. It's an adjective that we are going to use whenever we are talking about a house or an apartment that fits in well with a person's needs, activities, and plans. Por ejemplo, una casa que le llamáramos convenient, está cerca de supermarkets, lugares eh, que me son de utilidad, como un banco, o cerca de la carretera. Tengo cerca vecinos, familiares, llego rápido a mi trabajo, llego en 10 minutos. Eso sería un convenient place. No se refiere en sí a la casa, sino como a todas las utilidades, a mis necesidades y actividades que yo desarrollo a diario. Me son eh, convenientes. Entonces, fáciles acceso a diferentes lugares. A eso se le llama convenient. Igual usamos esta palabra convenient store. ¿Ya han escuchado eso? Las tienditas o las conveni, convenient stores. ¿Por qué? Son tiendas en donde encontramos cosas útiles y no necesariamente necesito ir a un supermercado. Entonces igual se adapta a las casas. Inconvenient, of course, is the opposite. That it causes problems or difficulties. No pasan buses cerca. Eh, no tengo, ¿qué más? Servicio de energía eléctrica, no tengo agua potable. Entonces, esa sería una inconvenient house, porque no se adapta a mis necesidades. So, that is the definition. Cramped, 
cramped. In this case, when we talk about a house, what is this about? Cramped, Glenda. Ayudémonos entre, entre todos a leer. Cramped. Y se los he agrupado, fíjense, con sinónimos o con los opuestos. What is cramp, Glenda? No recuerdo. Solo leamos ahí la definición. Cramped. Uh -huh. Having very little space, too small. Or too small. Entonces, ¿qué es cramp? No es, si se fijan, no es pequeño. ¿Qué sería entonces? Having very little space or too small. Su muy angosto. Su cocina o los pasillos de la casa o las habitaciones están demasiado cerca. Sería un cramped place, angosto, muy angosto. Eso es un cramped. Y es estrecho. Es, estrecho. es similar a small, pero small es little in size. Sería como el conjunto. Toda mi casa es small, pero los pasillos de mi casa son cramped. No le decimos small, le decimos cramped. Spacious is the opposite. ¿Qué es spacious? Entonces, it's large. Large sería como lo opuesto también de cramped. Algo más corto, algo más espacioso. With lots of extra room. Huge. Huge. Huge is more than big. Is more than spacious. Huge. He is extremely large in size or amount. Huge ya pasa a ser más que grande, más que espacioso. O puede ser una combinación entre grande y espacioso. Extremely large in size or amount. Miren estos dos, estos dos adjetivos. Dangerous. When a house is dangerous, when a neighborhood is dangerous, We can say that it's a place that is able or likely to cause harm or death. Tanto así, que puede llegarnos a causar peligro. Okay? No es seguro, no es una zona habitable o eh, puede ser demasiado peligroso. Safe is the opposite. It means that the neighborhood, the apartment or the house is not in danger. Or is not likely to be harmed. Miren ese otro grupo de adjetivos. Dingy is unattractive, is messy. No quiere decir en sí que es feo, pero ¿qué sería dingy? Cuando una casa le decimos, oh, ok, es así. ¿Qué se viene a su mente? No es que sea fea, no es que sea sucio. Ajá. Les muestro un lugar dingy, dingy house. Es, sí, es muy, muy sucio, desarreglado, dingy. Look. O sea, en serio es algo desordenado, sucio. Puede ser grande, puede ser espacioso. Pero si no se ordena, va a ser entonces. Y ahí está. Miren. Es algo que no se le da mantenimiento. Very good. Run down. Ya les mostré la picture. All and in poor condition. So dingy puede estar eh, de la mano con run down. Una casa en ruinas. Y lo opuesto sería modern. And expensive, modern, designed, and made using the most recent ideas and methods. Expensive, of course. It is a house or an apartment that it is costing a lot of money. Very expensive houses. Noisy, it's a place in which neighbors and which cars are making a lot of noise. Or the noise is very loud. Es muy fuerte el ruido. The opposite is quiet. It's a, an area, it's a place in which making very little noise from people or from cars are 
eh, are caused, son causadas por las personas. En private, of course, it's a place, it's an area, only for one person or group of people, but it's not for everyone. Ahí están las definiciones sobre los adjetivos, ¿ok? Questions, alguno que no les haya quedado claro, porque todo esto lo vamos a usar mañana para hacer evaluaciones, para dar nuestra opinión sobre una casa y sobre un apartamento. ¿Algún adjetivo que no les haya quedado claro? Of course, hay muchos más adjetivos, muchísimos más, pero esos son como los más usados, ¿ok? Questions, comments. La pronunciación de confortable me confunde un poco. Comfort, comfortable. Ok, diga comfort. Comfort. Y luego ball, comfortable. Comfort. Comfortable. Comfortable. Ajá, muy bien. Otra okay. vez. Comfortable. Comfortable. Muy bien. Comfortable. Gracias. Any other? Quiet. Repitan quiet. Quiet, ese también, escuché problemas ahí. Quiet. 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 ¿Qué es quiet? Quiet. Tranquilo. Tranquilo, quiet. ¿Qué otro? Huge. 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 ¿Qué es huge? Enorme. Enorme. ¿Va? Qué grande. Es, pero ese cuando lo ponemos en el traductor, <ríe> lo, lo pronuncia como uch. Uch. Sí, entonces Uch. me quedó también la... No, recuerden que en inglés nuestra H sí suena, suena como qué letra. Ajá. Uh -huh. Huge, en español obviamente no suena, pero aquí sí es huge. 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 En serio así lo pronuncia, huge, huge, no, pero es huge. Sí, podemos, así que yo estaba pensando, Jorge, ush. Uy. <risa> no, huge, huge, huge. Y que otro escuché, quiet, creo que si sí, no se les hace difícil de pronunciar, quiet, quiet. Bye. Ahí está, repasen todo eso, verbos, verbos, no son verbos, ¿qué son? Adjetivo, adjective, adjective. Vaya, creo que ya les envié todas las imágenes y traten de relacionar eh, los adjetivos con imágenes. O sea, asociarlas con imágenes. Recuerdo qué significa esto. No porque lo sé en español, sino porque recuerdo la imagen o porque sé la definición en inglés. ¿Ok? Pongámonos ese reto. Cualquier palabra que ustedes no sepan, busquen la definición, no la traducción. Sé cierto que es bueno tener la traducción, pero es mejor si ustedes tienen una definición en inglés, ¿ok? Para que vayan construyendo más vocabulario. Es más mejor. Es más mejor. Si lo tenemos de esta <ríe> forma, exactly. No pude haberlo It's dicho mejor. Better. It's much better. En inglés sí se puede decir. Much better. Pero en español. Uh -uh. Bien, class. Thank you. Mañana nos vamos con comparaciones de lugares y con evaluaciones, se llama el tema, ¿ok? We are going to stop the class here and continue tomorrow, okay? Have a good afternoon. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Teacher. Bye, teacher. Bye, students. Bye. Bye, Fuera teacher. Del país, teacher. Bye, Fuera teacher. del país, pero siempre con su bye, teacher. Desde Guatemala, dicen. From Guatemala. Mm -hmm. Saludos hasta Guatemala, chicos. Carlos y Samuel. Por eso, sí, bye, bye. Sí,